Hi guys, good evening. Hi teacher. How are you guys? <laughs> Soy darling. <laughs> uh, hi darling, how's everything? Sorry, <laughs> I was like uh, answering yeah. uh, to one of your classmates that was asking like how to enter to the, to the meeting. All right, so how's everything guys? How was your day today? ¿Qué tal su día? Was it good? Mm, muy bien. <laughs> ah, bien that's, really nice. buena. that's really nice. Hi, Gladys. Good evening. Buenas noches. You're on your way home? As I see. Okay. All right. Yes. That is nice. Okay, that is cool. That is cool. All right, so how was... How was your day, guys? As I said before, so was it good? Was it stressing? Was it difficult? Was it relaxing? <sighs> Here by the place where I live, uh, uh, rained like rained like what an hour ago, and it's extremely hot now. So, I I guess like by the place where you live, uh, it's a little bit different. Is it raining, by the way, there? By the place where you guys live. Está lloviendo por donde viven ustedes o everything is fine right now. Está lloviendo. Is it raining? No, okay. All right, so at least you're like a little bit like you know like you're a cool weather. Porque acá hace como una hora más o menos pasó una tormenta y ha dejado un calor horrible. Bueno, de por si acá, like, you know, it, it, it is like that, so, no. <laughs> okay, so, but anyways, so we're going to start uh, with the class, guys. Mm, I'm going to be waiting for more of your classmates just to pass the attendance list. And before, you know, like, uh, starting with the class contents, let's start with a short review. You know, like, talking about the class that we had yesterday night, guys. All right, so. What do we remember from that class, guys? ¿Qué recordamos de la clase pasada? Let's start a little bit with that, okay? What do we guys remember from that? What was like the most relevant uh, structures or topics that we were discussing? What do, did we guys do during the class time? What do we remember? I want to hear you guys. What happened, guys? Cuando comencé a preguntar eso, hasta las cámaras me apagaron. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Uh, uh, structure. Uh, structure the information this person. Uh, okay. Para the question. Ajá. Right. Que está well. conformada por el word, más el das, más el subject, más mm -hmm. main verb, más okay. complementario. Complement, ok, all right, very good. So basically we were bueno, discussing, right? Hi Manuel, good evening. Good evening. Este, I'm aquí por, por mi trabajo. Ah, ok, you're still working. Ya pronto llego a mi casa y me conecto más tranquilo. Ok, all right. Thank you for letting me know that, ok. Gracias por you, eh, mencionarlo. Ok, great. All right, hi Walter. Sí, ya te llegué a te voy a... Hi teacher, I'm driving right now. Ah, ok, ok Walter. Thank you for letting me know, ok. Gracias por... No Le de my house, eh, me coporo. Ok, perfect, no problem. There you go. Good. So I think we are enough just to start with the class content. But before doing that, I'm going to start with the class assistance. So just give me one second, guys. There is somebody like here. Uh, darling Jasmine? Present. Okay, great. David Rodolfo? 
Mm -hmm. All right, so let me just not here. Denise Adonai. Teacher David, a David lo operaron el viernes que le comenté que estaba ingresado. Uh -huh. Lo operaron de apendicitis. Ya hablé yo con la unidad de recursos humanos para que cuando lleve la incapacidad lo reporten. Ah, ok, ok. Thank you. Thank you, uh, Gabriela. All right, perfect. Gracias por notificarme. Okay. All right, great. So, Denise Adonai. I'm here, teacher. Okay, great. Uh, Fatima Daniela. Fatima, okay, so she's not here yet. Okay, let me see. Patricia Gabriela. All right, so she's there. Mm -hmm. Present. Okay, great. Herbert Vidal. Bueno, Herbert no vuelve a conectarse. That's weird. Okay. So, Gladys Teresita. Presente, teacher. Okay, great. Then we got, let me see, Jose Roberto, which is not here. Juana Hazel. Present, teacher. Okay, excellent. Julia Janira. Is Julia here? Mm, okay, so not here. Kelly Marcela. Present teacher. Okay, excellent. Then we got Crisia Vanessa. All right, so Chris is not here yet. Manuel José, ok, Manuel todavía va de camino. Ah, oh, let me see. Marvin Obed. Ok, here. Ok, so Obed is not connected. No. Mauricio Giovanni. Present. Ok, great. Miguel Ángel. Okay, so Miguel is not here. Moises Alberto. All right, so Moises is not connected yet. Natalie Andrea. Here. Now, okay, great. Let me see. Teacher, I'm here in classes, but as a listener, sorry. Ah, okay, okay, okay. I didn't see any picture from you, so that's why I thought you were not here. Okay, but anyway, thank you, Moises, for letting me know. All right, and Fatima is there also. Okay, uh, Norma Maritza. Present, sure. Okay, nice. Ruth Noemi. Let me see, is it Ruth here? Okay, so she's not here yet. Tamara Lisset. Mm -hmm. Okay, not even Tamara. Walter Antonio. Okay, Walter está conduciendo de camino a casa. And we got the last person in here, William Alexander. Which is not here yet. Okay, guys. So we are going to start, you know, like talking a little bit about what we were doing yesterday. So I think it was Kelly, the one who was giving me a short feedback about the structure that we were practicing. All right. But what else do you guys remember that we were doing? ¿Qué más recordamos? ¿Qué más estuvimos haciendo la clase pasada? I would like to start a short recap on that, guys. What else, guys, do you remember from last class? ¿Qué más recordamos? Guys, are you there? ¿Están ahí? This, this structure you sing which? Okay, so we were discussing the structure 
using which. Okay, great. All right, besides that, what else, guys? ¿Qué más recordamos aparte de eso? Eh, también el where do you go, que fue la conversación de Kevin y Alberto. Ah, okay, great. We were discussing that, right? So at the end, you were uh, doing a couple of questions, right? Related to the conversation that you guys were practicing, if you remember, right? Okay, very good. Ahora bien. Let's start with something, guys. All right. Uh, como modo de, you know, like recap or feedback. Vamos a ver un poquito esas estructuras que estuvimos discutiendo la clase pasada. Okay. Good. Y comencemos con la estructura de which. Which. Structure. Okay. ¿Alguien me puede decir con cuál comenzábamos? A ver, ¿qué necesito en la estructura de which? Para una pregunta. Words. Subjects. Ok. All right, so we need which, right? Como palabra, ok, principal. Which plus... Subjects. Subject. Are you sure? No. Seguro es que es el complement. Ok, aquí le vamos a poner, en vez de complement, le vamos a poner noun. Porque en, en realidad lo que necesitamos ahí es un noun, right? ¿Que funciona como un complemento? Sí. Ayer lo explicamos esa parte, right? Good. After the noun, ¿qué más necesito? El auxiliar verbo. Ok, ¿qué sería? El do does. Okay, very good. So in here it's do and does, right? Good. Besides do and does, what else do I need? ¿Qué más necesito? El subject. Ah, it goes the subject over here. Okay, great. What else, guys? ¿Qué más necesito? Y el main verbo. Main verb. El main verbo. Last. El... Question mark, right? Ok, good. Ahora bien, si las ponemos en contexto, yo puedo decir Which class do you attend? Right? Which class do you attend? All right. So that is, right, applied there. Acá tenemos which, class sería el noun, right? Do, el auxiliar, you, el subject, y attend sería el main verb. ¿A qué clase, right, asistes o a cuál clase asistes? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? I attend, right, the English class. So you can say like this, okay? Good. Ahora bien, ¿qué sucede en una third person question? Por ejemplo, which car, which car does, does what? Por ejemplo, does Hazel drive? Check this question out. Which car does Hazel drive? Right? Ah, ¿cuál carro o qué carro? Eh, maneja o conduce Hazel, right? So, in here, guys, we can be very specific on the answer. Y podemos decir, she, okay, drives. Si ven acá, ya incluimos la S. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una tercera persona, right? We're talking about a third person. So, in that case, the verb is modified. Okay, so she drives a what? Hmm. Let's put it. Let's put it like this. Ah, she drives a Mustang. All right. So in here, it's like the one I want you to pay attention, okay? 
Acá es donde quiero que presten atención. Si ven acá, el verbo de amor modificado. Y en la pregunta, el verbo va en forma base. Why? ¿Por qué va en forma base? Porque ya tenemos el auxiliar das que está haciendo la acción del singular. Right? Entonces ahí ya por eso no hay necesidad de colocar el verbo principal modificado. Right? Good. So that was part of what we were discussing last class. Right? Very good. Now, that was like the last part before starting with the conversation. Correct? Entonces, esto fue antes que eh, nos fuésemos a la conversación, right? A la práctica de la conversación y al desarrollo de las preguntas con relación a la conversación. Ahora bien, I need guys with a focus on that. If you remember, si recuerdan, yo les mencioné que íbamos a, uh, a iniciar la clase con el opening de la página que nos hacía falta, right? Que esto vendría a ser como una, una retroalimentación, right? Parte de la retroalimentación con relación a este tema. So, what is that one that I'm talking about to you guys right now? It's this one. Si recuerdan, right? So, we just finished working on here, on the questions, okay? At the end of the class. Now... I want we to focus at the beginning of the class on this one, okay? So this was the topic from yesterday. Y aquí tenemos un par de ejemplos, right? Sobre lo que estuvimos haciendo ayer. Y esta es la actividad que quiero que me termine. Okay? What is this about? Dice, create questions with the words provided. Crea preguntas con las... Palabras proveídas. Ok. Good. Entonces, ¿qué tenemos acá? Listen. Tenemos una serie de prompts. Se les conoce como prompts. Son fragmentos de... ¿De qué? Ah, de una pregunta. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos, ok, la estructura que ya tienen ahí para poder crear estas preguntas. Acá... Ustedes tienen información adicional que incluir. Por ejemplo, les voy a ayudar en la primera. Las demás las vamos a hacer ahí. Ok, check this out. Tenemos why, tenemos he, tenemos have y tenemos a meeting. ¿Qué nos faltaría en esta pregunta para que esté completa? Vaya, si nos vamos a la regla que ustedes ya tienen. Ok, se van a dar cuenta que... Iniciamos la pregunta con la WH word, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la WH word que tenemos ahí? Why. Ok. Iniciamos con why. Good. Después de la WH word, según la regla, la estructura, la regla que tenemos ahí, ¿qué sigue? El das. Ah, ok. Good. Das. ¿Y por qué das? Ese lo incluimos. ¿verdad? ¿Y por qué das? Porque si observan en los fragmentos de palabras que yo tengo acá, tenemos he. Entonces, sí. una pregunta en tercera persona, right? Entonces, ahora bien, ahora, ¿qué, después de he, qué necesito? El verbo. Good, good. ¿Y cuál es el verbo Main ahí? Ver. Exactly. Have. Exactly, and in this case it's have, all right? Y luego al final? A meeting. A meeting, que sería el complemento, right? A Good. meeting. And we got it like this. Why does he have a meeting? Y ya tenemos la primer pregunta resuelta, all right? Good, guys. What do I really want from you? Ahora bien, ¿qué quiero de ustedes entonces acá? Quiero que me terminen las otras que faltan. Dos, tres y cuatro, right? Number two, number three, and number four. So, les voy a dar un, un tiempo determinado para ello, okay? When you finish, let me know, please. Cuando termine, me lo hacen saber. Y si tienen alguna pregunta, let me know as well, okay? Me lo hacen saber igual. All right, guys, let's start.
All right, so. As I said, if you have any question, all right, you are free to ask. sorry guys apparently i am having issues with the internet sorry about that okay here you have luckily i'm back again Bali. Yeah, yeah. Only create the sentence, the question. Mm -hmm. Yeah. Thanks. Okay, good. Let's go over that. Finish the chef. Now, okay, excellent. Let's wait for the other ones to finish, okay? All right, guys, let me know when you finish, okay? Para los que no han terminado, me lo hacen saber cuando termine. Please, please.
All right, great guys. Uh, are you about to finish? Terminaron? Yes, okay, great. Okay, nice. So let's check what you have in here. So give me one second. All right, so I got the first one on here. Let me see. Any was? Why does he have a meeting, right? So that was the first question. Okay, now the second question. Uh, Tamara, can you help me out reading how you got number two? No, where does she process the payments? Like this? Let's see? Sí. No, okay, great. Yeah, yes. that's that's correct. Thank you, Tamara. All right. Okay, perfect. Now we got the next one. Hazel, could you please help me out reading number three? Um what do you English on Wednesdays? Perdón, ¿la tiene así? Sí. Great on Wednesdays. ¿Ve ideas? ¿Así la tiene? Ah, uh, no. No puse la la de la do después de la después de inglés. Así. Ajá. Uh -huh. Ok, Va. a esta le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, ok? Good, vamos a ver. What is goes like that? Ok, Va. Mauricio, ayúdeme por favor. Vamos haciendo esas pequeñas modificaciones. Después de what, ¿qué necesito, Mauricio? Eh, sería... Das, porque estamos hablando de Ingrid, que es sí. Ah, ok. Vamos, Entonces, you. Ahí ya el you desaparece, ¿verdad? Porque aquí eh, estamos hablando de una mujer, que en este caso sería Ingrid. Vaya, entonces, en vez de do, sería das, right? Das. Ok, entonces tenemos what Eso sería das. como el complemento. Ajá. Entonces tenemos, ¿verdad? Y el más sería tú. Ah, ok. ¿Y dónde lo pongo? Después de Ingrid. Ah, ok. Vamos a ver. Acá. ¿Así? What does Ingrid do on Wednesday? Mm, ok, very good. Thank you, Mauricio, for the correction. Yes. En este caso acá, eh, Hazel... Como estamos hablando de Ingrid, entonces ya no hacía falta el colocar un you, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra Ingrid ya era el subject. Es como que reemplacemos eh, she, right? Entonces la tenemos de este modo. Y do vendría a ser el verbo principal, right? What does Ingrid do on Wednesdays? ¿Qué hace Ingrid los miércoles, right? Y nos quedaría de ese modo, right? Good. Thank you. Okay, now, uh, Kelly, can you help me out reading number four, please? Okay. 
When do employees acquire the right material? Yo puse el do. ¿Lo tenemos de este modo? Sí, así lo escribí yo. Ok, vamos a hacer igual unas pequeñas modificaciones. El dance. Para eso y para eso, ajá. Vamos a ver. Vamos a necesitar el apoyo de Norma. Norma, ¿podría ayudarme el de Kelly ahí en algunas pequeñas modificaciones? Liz. Creo que Kelly. When ya, does ya. employer? Ajá, ok. Vaya, entonces acá en vez de do sería das. Creo que Kelly ya lo había notado, ¿verdad, Kelly? Das. <ríe> ok. Yeah, in here. Ok. When das. Employee. Ajá. Y lo demás es. Acquire. Acquire. Acquire the raw material. Ok, when does employee acquire the raw material? De hecho, acá le vamos a colocar the, again, porque suena raro solo dejar what does employee. Sería the employee, like this. Vamos a poner así, ok? okay? La palabra okay. employee, okay. employee se refiere a uno, entonces es singular, Kelly. Por eso es que acá se le coloca does, ok? Si sí, lo demás lo tenía bien, pero acá... Ok, como la palabra employee es singular, ok, solo se refiere a una persona, por eso llevamos das acá, ok. Si acá hubiese llevado una S, okay. employees, sí, ahí sí hubiese sido do, ok. Ok. All right, very good. Por cierto, ¿qué significa employee? Empleado. Empleada. Empleado o empleada, right. Y acquire, acquire. que es la pronunciación de este verbo, significa adquirir, ¿ok? Acquire the raw material, adquirir el material, ¿ok? O el producto en bruto, ¿ok? Eso es raw material, ¿right? Materia prima, ¿right? Material en bruto, that's the one. Ok, very good. So this is like the way how you get these questions, ¿right? Perfect, guys. You did it excellent. Okay, if you got it like that, you did it excellent. Great. So I'm going to stop for a moment this because I want to show you guys a short presentation about the topic that we're going to be discussing for the rest of the class. Ahora bien, vamos, les voy a mostrar una pequeña presentación con el aspecto gramatical de la estructura que vamos a estar viendo esta noche. Y luego, igual, nos vamos a... Venir de nuevo al manual porque tenemos ahora sí un par de actividades que hacer, right, y terminar en el manual. All right, so just give me one second. I need to check on. Oh, yeah, this is the one. Okay, so I am going to share this to you. El tema está un tanto sencillo porque es parte de las estructuras que hemos estado viendo, guys. ¿Ok? Good. Solo me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Can you guys uh, see my screen? Ok, excellent. So, let's remember, this is the video conference number 13. Ok, and tonight topic... Is how to use questions with what time. Entonces, digamos que la, el tema no va a estar tan, tan, tan complicado, por así decirlo. Right? Why? Because it's a, a structure that we have been practicing. Okay? All right. There you go. Now, let's move. Okay, so what do we got for the rest of the class, guys? So we have the review from the previous topic, right? Now we are going to start discussing how to create questions using the structure what time, okay? And at the end, we are going to go, guys, 
to the manual to create all right a couple of questions related to this and we got a couple of activities related to it to finish all right good now we got this one oh man, that was pretty weird okay it says questions with what time uh let me see Grisia, can you help me out reading the short definition that i got there about uh using what time ¿Podría ayudarme a leer, Tricia, el inicio, please? Tricia, are you there? <laughs> Perdón, tení mute. <laughs> Sería la primera oración o el ejemplo. Ok, no, 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 no. La de pequeña definición que tenemos ahí como oración. Ah, we use a question with what time to ask about the time in which um, act activity is done. Ok, very good. All right, it says, we use questions with what time to ask about the time in which an activity is done, right? Entonces, ¿para qué usamos preguntas con what time? Para conocer la hora en que una actividad es desarrollada. Right? Good. Y tenemos una serie de ejemplos ahí. Right? Que, let me see. What else is in here? Am I second casa. Ok, great. Uh, Darling, can you help me reading the first question? Okay. What time do you play soccer? Okay, great. It says, what time do you play soccer? Good. Tamara, read the answer. I play soccer at 3 p.m. At 3 p.m. Okay. All right. Very good. Give me a second. Okay, great. It says, I play soccer at 3 p.m. Recuerden que siempre que vayamos a mencionar la hora en que una actividad es desarrollada, siempre tenemos que colocar la preposición at. Remember that, guys. Okay. All the time. Good. Walter, now that you're here, can you help me read in the second question, please? Okay, teacher. Second question. Yes. What what time do they have the meeting? Okay, great. Thank you. It says, what time do uh, they have the only, meeting? Okay. Good. Uh, were you about to say something? All right, so apparently not. Okay, good. Uh, Natalie, can you help me read the answer? Sure. They have the meeting at 8 a.m. Okay, very good. Thank you. All right, so they have the meeting at 8 a.m. So this is just a couple of examples, guys, about how to create this kind of questions, right? Good. Let's copy that if you want, and then we're going to jump over the structure, okay? Vaya, luego vamos a ver un poco la estructura de cómo crear esta pregunta, aunque se asemeja bastante. Es básicamente la misma estructura que estuvimos discutiendo en la clase pasada, right? Y van a tener esta, we are focusing tonight only on this WH word called what time, right? Okay, so just let me know when you finish, okay?
Let me know when you finish. Finish. Yes. Okay, great. Yes, teacher. All right, excellent. Now let's move on. Okay, the structure. This is like the structure that we generally use. Okay. All right, Moises, you're back. <laughs> Good to hear from you now. Okay, so we got the WH word plus do or does. Recordemos, do para las primeras personas y los plurales, das para las terceras personas, right? Or singular nouns. Plus subject, plus main verb, plus complement. And at the end, the question mark, right? So this is like generally what we need in order to create this kind of questions. For example, all right, so you got it like that. Mauricio, help me read it. What time do they eat dinner? Okay, very good. What time do they eat dinner? A que horas comen la cena? Right? Good. So we got a short answer in there. It says they eat dinner at 7 p.m. Right? Good. A second question example. Uh, Moises? You hate me. <laughs> Why? I mean, it's because you haven't participated. <laughs> okay, all right. Um, what time do you go to work? Okay. What time do you go to work? Mm -hmm. Okay, good, good. What time do you go to work? I was drinking, I mean, um, a glass of water. So I was like, oh my God. <laughs> Come on, man. All right. It says, I got to work at 6 a.m. So you see, what do we generally need in here, guys? Remember, we just need the what time at the beginning, plus do, plus, in this case, the subject, que bien puede ser cualquier pronombre, right? O una palabra en singular, uh, o plural, depending on what you want to ask, or who you want to ask to, and then the main verb, and at the end, a small complement, right? That's all you need in here, all right? Good. Acá solo tenemos ejemplos en plural y en primera persona. Good, pero hasta acá. Uh, do you guys have any question? Tenemos alguna pregunta? Something that you might not be understanding? Okay, great. I guess everything is getting so cleared. Nice, nice, nice. Bueno, pero como a mí me gusta comprobar que las cosas vayan quedando claras, ¿verdad? Good. Si ya terminaron de copiar ahí, quiero que me elaboren una pregunta en primera persona, usando you, ¿ok? Pregunten lo que quieran, que luego yo les voy a decir a quién se la van a preguntar, ¿ok? Let's write down one question using what time. Let me know when you finish, okay?
Right, guys, did you finish? ¿Terminaron la pregunta? Yes, teacher. Ok, excellent. Ok, great. If you have already finished the question, vamos a comenzar entonces. And I'm going to start with the first one on my list. Norma, you're the first one on my list. Norma, podría hacerle o leerle más bien dicho su pregunta a Tamara. Y Tamara le va a dar respuesta. Tamara, I want you to pay attention to Norma's question, ¿ok? Hi, Tamara. Okay. Uh, hi. What time do you talk with your neighbors? Repeat, please. What time do you talk with your neighbors? Yeah. What time do you talk with your neighbors? Talk. ¿Qué es talk? Talk, hablar. ¿Hablar? Con mi vecino. <laughs> yes. <laughs> Esa va a ser inventada porque yo no hablo con mi vecino. Oh, ok. Este. Hoy. Um, sería. Um, um, I, I talk with my neighbors uh -huh. at 7 p.m. Okay, good. At 7 p.m. Así sería. Yeah, así sería. Así sería, dice. O así es. Mm. <laughs> okay, thank you, Norma, for the question. Now, Tamara. Okay. <laughs> okay. Great, Tamara. Now, I want you to read your question and Hazel happily will answer. Okay. Yeah, lea su pregunta que Hazel felizmente la va, la va a contestar. <laughs> what time do you play softball? Ah, that's easy. Okay. <laughs> All right. Um... No puedo, pero bueno. <laughs> no problem, just, just like give a, a, a positive answer. Pues, uh, en la noche, papá, en la noche vamos a poner. <laughs> ok, ok. Eh, sería, eh, ¿Cómo comenzaríamos? Ya me equivoqué. Ay, y luego el verbo, y luego el complemento, y luego la hora. Entonces sería I, Ajá. time. No, 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 el verbo, el verbo. I. Play. Ajá, I play. Now the complement. So, uh -huh. I play softball. Okay, ahora la hora. 9 p.m. Ajá, pero antes de 9 p.m., ¿qué vamos a colocar? At. Exactly. At 9 p.m. Ahora, vuelvo a repetir. Ay, ni lo anoté. Come on, Hazel. Uh -huh. I, I play mm -hmm. softball mm -hmm. at mm -hmm. 9 p.m. Okay, there you go. I play softball <laughs> at 9 p.m. Okay, very good. Thank you, Tamara, for your question. Now, Hazel. Read your question and Crisia will answer. Sí, se la va a poner fácil. Okay, <laughs> yeah, I know. Yo sé que sí. 
What time do you sleep? <laughs> hey, I mean, that was super easy. <laughs> I sleep at 10.30 p.m. Mm -hmm. Pero antes de 10.30 p.m., ¿qué va? At... I do. <laughs> no, Crisia. I... <laughs> Crisia. I sleep. Había dicho. Ajá. I sleep. <laughs> Yeah. No. Vaya, gracias a Crisia nos vamos a quedar 15 minutos después de la clase en feedback. <risa> at the, at <risa> Mira la cara Crisia. <risa> no, Crisia, <risa> dice, recuerde, antes de la hora <risa> tenemos que colocar la preposición at para que sea correcto. ¿Ok? Vaya, vuélvame a repetir y se la voy a anotar acá. Ahí. I sleep at 10. Oh, Jesus. 30 p.m. At 10.30 p.m. Okay, very good. Listen, sí. en esta, si no llevamos at, entonces estaría incorrecto, ¿ok? Entonces, siempre que vayamos a mencionar una actividad, eh, la hora de esa actividad, recuerden, siempre vamos a utilizar at, ¿ok? Good. Thank you, Hazel, for the question. Now, Crisia, read your question, and Walter will answer. In what time do you return home? Okay, good. What oh. time do you return home? I, I am retold at 7, uh, 7 p.m. Mm, quitémosle el am, Walter. Ah, 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 seven. Ah, ya. Yeah. Uh, at 7, at 7, um, okay, at okay. 7 p.m. Vaya, desde el principio. I. Uh -huh. I. Ajá. Uh -huh. 7. No, 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 no. Necesitamos sí. el verbo. Ah. El verbo. Ah, per ah, perdón. I return. I, I return. return. Ajá. Uh, my home. Ok. Vamos a ponerle home. Ajá. I return home. home. I return home. Uh, at seven. Bien. Exactly. Very good. I return home at seven p.m. Excellent, Walter. Bien. Ok. Thank you, Chris, okay. for the question. Okay. Now, Walter, I want you to read your question and Kelly will answer, okay? Okay. Great. Okay, vamos ahorita. Vamos. Um, what time is the mice today? What time? Mm, recuerde que tenemos que usar do, Walter. Ah, do, perdón. What time do mice today? What time do do you mice today? Do Aunque you... un verbo, ¿verdad? Tendría que ser un verbo. Sí, aquí tendría que poner un verbo. Oh, what... what time do you? Ah, do, 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 do you play soccer? Ok, do you play soccer? Soccer. Podemos dejarlo así. Ok, good. What time do you play soccer? ¿A qué horas juegas uh, fútbol? Ok, good. Kelly? I play soccer at 5 p.m. Okay, great. Very good. Thank you. Thank you, Kelly. Okay, now, uh, and thank you, Walter, for the question. Kelly, read your question now, and Mauricio will answer. Okay, Mauricio. Yes. What time do you bat on the weekend? <laughs> But, uh -huh. on the weekend I don't take a bath 
<laughs> you don't take a shower on weekends? Okay. <laughs> Hey, ya ven, hay, hay que ahorrar agua. Sea más como Mauricio. Eh, él se vuelve europeo los fines de semana. Hay <risa> eh, bad. Ajá, ajá. Hay uh, bad at 7 a.m. ¿At 7 a.m. on weekends? ¿Really? Yes, Saturday. Okay. okay, Saturday because you go to work, okay? But I, I don't no. think, uh, but I don't think you... Sunday you is, is PM. Yeah, because I don't, I don't think... I don't think... <laughs> yeah, man, be more like Mauricio. <laughs> Save the planet. <laughs> Save water. <laughs> okay, good. Thank you, Kelly, for the question. Now, Mauricio... Read your question and uh, let me see. Darlene will answer. Okay. Darlene, what time does she practice yoga? Okay. What time does she practice yoga? Aunque era en primera persona, but that's okay. Creo que ya se lo puede hacer. What time does she practice yoga? Hey, what happened with the... Uh... Ah, oh, Jesus, and mm -mm -mm. Natalie. Help me really uh, help me out answering that question. Mm. But who is she? <laughs> Mauricio, who is she? Um, póngale, no, póngale llama... Okay. ¿Cómo eh, se llama la que yo? La, no. es, es, es la de lentes. Well, what time Tamara? No, what time does Tamara practice yoga? Ah, no, man. <laughs> eh, ni le creo. Norma. Okay, good. Ahora sí, Natalie. You know who? Norma, okay. Um, eh, Norma practice, practices yoga mm -hmm. at... 6 a.m., I guess. 5 a.m. 5 a.m. All right. That's great. That's that's having discipline. I wouldn't do that. <laughs> that's impossible for me to, <laughs> to, to, to wake up like so early to do exercise. I, I remember... Really? Yeah, I mean, I remember, I remember at the beginning of this year, on January, I, I was like... Okay, I am I, I go to work at six in the morning. So I am going to wake up at 4 40 or 4 30 and I'm going to do one hour exercise. Then I will get ready to go to work. Guess what? I have never done that. Nunca lo he hecho. Y siempre que pretendía hacerlo, me levantaba más tarde. That it is a fly into yourself. <laughs> yeah, the thing is that sometimes, and, and here is my excuse, y aquí va mi excusa, it's because since I, I have been, uh, you know, like uh, teaching English uh, on this, you know, like, like kind of programs, like since two years ago, three years ago, I started with this. So I finish classes sometimes with you guys at 10, 20. 10, 25 sometimes, kind of like that, because I stay with one of you providing feedback, okay? So when the class finish, the video starts converting, okay, to a MP3 for format. So it lasts like 40, 45 minutes to get uh, the video ready. And after that, 
I had to upload it on 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 YouTube. So it's like twenty five more minutes. So at the end of the day, I go to bed at uh, eleven thirty. Sometimes twelve, depending on the internet speed. So. So just imagine, I mean, waking up like before 5 a.m. So it's like a little bit complicated sometimes. That's my excuse. Y por eso es que no lo hago. <laughs> yeah. Okay. Nice. I wouldn't do it neither. <laughs> ah, you see? You understand me. <laughs> Okay, great. Okay, good. Natalie, read your question. And darling, are you there, darling? Are you back? Okay. What ah, yeah, time do you take breakfast? <laughs> Sorry. Good. What time do, do you, you take hear? breakfast? <laughs> I think she, she hears you. Breakfast. Darling, are you there? Boy, eh, ¿cómo fue la pregunta, perdón? What time do you take breakfast? Darling, you there? Boy, boy, que estoy descifrando. <laughs> What time do you take breakfast? ¿A qué hora está en el desayuno? Este, ¿qué significa breakfast? Desayuno. Sí. Ah. Okay. ¿A qué horas toma el desayuno? ¿A qué horas toma el desayuno? Yes. So, ¿cómo iniciaríamos, darling? Este... ¿Cuál es el pronombre para referirse a usted? I. Ok, ahora el verbo que se usó en la pregunta. Eh, I do. No. ¿Puede ver la pregunta en ah, la pantalla? I. Breaking facts. <laughs> mm, no, antes de breakfast. Este... ¿Puede ver mi pantalla? No. Eh, no sé cómo se pronuncia eso. Take. Take. Ajá. I take. Ajá. At. Eh, breakfast. At. Ajá. Eh. Pongamos una hora en específico. Eh, night. At a.m. Ok, very good. I take breakfast at 9 a.m. Ok, good. Y ahí la tenemos. Thank you, Andrea, for the question. Now, darling, can you please read your yes. question? And uh, what? Moises will answer. Podría leer su pregunta para que Moisés la pueda. Sí, ahorita. Okay. Eh, what, what time do you start work? Start working. Eh, working. 
Okay, what time do you start working? Okay. Hi. Uh, I start working at 8 a.m. Okay, good. And you start working at 8 a.m. There you go. Thank you, darling. Mm -hmm. Now, Moises, read your question. And, uh, let me see. Who? Mm -hmm. Fatima, are you there? Hey, Fatima. Mm, okay, creo que Fatima no está ahí. Uh, Ruth? Are you there, Ruth? Sí, teacher. Okay, perfect. Moises, read your question and Ruth will answer. Okay, uh, get ready. <laughs> uh, what time do you gossip with your co-workers? <laughs> uy, uy, uy. <laughs> <laughs> okay. Escríbela, por favor. <laughs> what time do you gossip with your I know you like this. Look, I know you like this question, teacher. <laughs> <laughs> yeah, 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 of course. Do you understand the question, Ruth? ¿Entendemos la pregunta? Ok. Básicamente ahí... Ok. Básicamente ahí a los salvadoreños le está diciendo acá el muchacho que si a qué horas se pone a chambrear con sus compañeros de trabajo. <risa> Everybody, that's that's that I mean. 24-7. That's the best part ever. Okay. Oh my God. Okay, you see the 6 or 6, you see. Okay. All right. Okay. All right. I, I go, gossip. Uh-huh. Yes. I gossip. With. Mm -hmm. At. Okay. With my co workers. Okay. I gossip my. Co-workers. Okay, with my co-workers. At, uh -huh. at? At. At. Uh, 10 a.m. Okay, good. At 10 a.m. Okay, excellent. Thank you, Moises, for your magnificent question. <laughs> <laughs> You're very welcome. <laughs> All right, Ruth. <laughs> Now, I want you, Ruth, read your question and mm -hmm. give me a second. Manuel. Yeah, Manuel will answer. Manuel va a responder esa pregunta. Teacher, no sé si, no, no sé si está bien. Si okay. Está mal okay. What time do you watch the movie? What time do you watch the movie? Is it? Okay. Yeah, yeah, it is correct. I don't do you watch the movie. Okay. Dígame, okay. teacher. Okay, answer that question. What time? What time do you watch the movie? All right. I la película. Yo ahora miro la película. Yes. I watch. Ajá. Uh -huh. I, I watch the movie. 
Ajá. Um, I watch movie at night. I night. Ajá. Um, bien, ¿verdad? Bien, va. 9 p.m. At 9 p.m. Okay, very good. I watch the movie at 9 p.m. Okay, excellent. Good, good. So just let me see if these other people are just got connected. Ah, uh, Julia Yanira. <laughs> Impossible. <laughs> All right. <laughs> Julia, are you Hello? there? Ah, okay, perfecto. Quería saber si ahí estaba. Okay, great. Manuel, read your question and Julia will hey. answer. Le hago una, pre una, una pregunta. Una pregunta. What time? Yes. Una pregunta cotidiana. Con what time? Con what time? Yes. Ah, vamos a ver. Ya, ya dijeron ahí que ahora se duerme, ¿verdad? Yes. What time do you get? What time do you ya llego a la casa? Por, por, por. ¿A qué horas ve al novio? What time? Uh, sí, sí, what time? Sí. What time what? do you see? Your friends. Repeat. Uh -huh. What time do you friends? Do you see? Ah, what time do you see? Your friends. Your. Yeah. Your friends. Okay, what, what time, time do you see? Do you? You are your friend. What time do you do your friend? What do you see your friends? Know? Ah, no, esos son amigos. Ah, amigos. <laughs> Como mencionar el novio. Ah, no, pero entonces era así. Ah, solo. Uy, pero no son varios, solo es uno. Así. <laughs> Okay, good. Sorry, Julia. Pero no es boyfriend, es esposo. Ah, okay. Vaya, vaya, vamos, le vamos a cambiar, mira. Ya le habíamos puesto al novio. Bueno, se va a enojar el esposo si tenemos novio acá. Entonces le vamos a poner husband. Ahí está. Husband. Husband. What time do you What see your husband? You your okay, good, Julia. <laughs> I see. Uh huh. At nine, uh, nine at night, forty-five p.m. Okay. O sea, acabo de venir. <laughs> Jesus Christ. Okay, you can say, I see my husband at 9.40. Oh, okay. oh. huh? At 9.15 p.m. <laughs> okay. I see, I see my husband uh -huh. at, at 9. At 9. 15 p.m. Okay, excellent. At 9.15 p.m. Okay, thank you, thank you. Okay, great. Thank you for the question, Manuel. Ahora bien, vamos a retornar al principio. So, Julia, I want you to read your question to Norma. Como Norma solo preguntó, más no contestó, así que vamos a retornar a ella. Okay. 
what do you well, no what time do you study your class i am study my class at um 7 a.m and 8 p.m mm, okay very good okay excellent Y con esa pregunta ya dimos al inicio, right? So, thank you, uh, Julia, and thank you, Norma. Okay, excellent, guys. Now, these were, like, the, the most, like, interesting questions that you asked. That's cool, that's cool. Entonces, ahí tenemos las preguntas que hicieron a cada uno de sus compañeros. And now, guys, I am going to stop sharing this. Ahora, voy a parar acá de compartir y quiero que nos vayamos al manual please i want you to open up your manuals and go straight guys to page 33 quiero que se vayan directamente a la página 33 okay page 33 okay. on your manuals okay. yeah specifically to this page sería esta la página okay good y aquí tenemos okay. una serie de actividades guys okay what is the activity? For example, vamos a comenzar con la actividad número dos. Que dice, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. For example, aquí tenemos una agenda de Mrs. Robles, de la señora Robles. Dice, Mrs. Robles' agenda. 7.15, ok. Uh, let me see. Mauricio. Ayúdeme a leer, por favor, qué hace a las 7 y 15. At 7 15, meeting with the marketing department. Ok, meeting with the marketing department. Excellent. Grisia, the next one. Age 30, video call. We, the supervisor from West Company. The supervisor from West Company, okay? Supervisor. Okay, excellent. Thank you, Crisia. All right, that was on 8.13. Okay, excellent. Now, let me see. Kelly, the next one. Yeah, bueno. Workshop to the red research and development department to improve the manufacturing process. Okay, thank you, Kelly. All right, it says nine. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Okay, very good. Ah, uh, por cierto, hasta acá. ¿Hay alguna palabra de estas que no comprendamos? De estas tres actividades que hemos visto acá. ¿Qué hace mis Robles? ¿Todo bien con el vocabulario? West, ¿qué significa? West es como West Company, es como, en este caso sería como el nombre de la empresa, de la compañía, ¿ok? West significa ah. oeste, ¿ok? Solo si, solo, solo significa oeste. All right. ¿Qué es un workshop? workshop. Ya que no pregunto. Workshop pregunto. ¿Qué significa workshop? Workshop. Lunch. Es como un lugar donde va uno a, a comer. Eh, no. Workshop significa taller. No. Ah, taller. workshop de eh. taller. Ajá, sí. Pero cuando, cuando hablamos de capacitación, right? Un workshop es como un taller de capacitación. ¿Ok? Ah, yeah, yeah. Un salón yeah. de capacitación. Yeah, you can put it like that, right? All right. Ok, development. ¿Qué significa development? Bueno. All right. Eh, development means desarrollo. Okay, that's what it is. Okay, uh, Manuel, 
Read the next one, please. Uh, boy or Robert? Menciona el, el, el que está enmarcado ahorita. Ah, bueno. Uh, okay. Lea la hora y luego eh, la, la actividad. Vaya, ahí es la 12. Sería. 12. 12. 12. 12. Yeah. Mm -hmm. PM uh, workshop launch. Okay, 12 p.m. It says workshops launch. Okay, very good. Workshop That's what it launch. is. Okay, good. Hazel, the next one. Uh, second part on the workshop. Okay, but read the hour, please. Uh, one, uh, 45. For, uh, 45. Second okay. part, the workshop. Okay, very good. 145, second part of the workshop. Okay, thank you. And the last one, Norma. Five, 55, send tomorrow. Shoulder okay. to miss. Okay, that no, one is. How do you say shoulder? Schedule. Listen, listen. Schedule. St schedule. Schedule. Yeah. Schedule. Schedule. Mm -hmm. schedule to miss Lopez, new secretary and Leo. Okay, very good. 555 sent to more schedule to miss what is Lopez. Schedule. schedule? Schedule es como programación. What is... La programación, right? Mm. O calendarización de lo que se va a hacer, ya sea el día siguiente, durante una semana o durante un mes. Okay? That's schedule. Okay, great. Entonces, ahí... share on the question. Yes. Ah. ¿Cómo se dice, teacher? Perdón. Schedule. Schedule. Teacher, sobre eso no es lo mismo decir schedule. No, no es, no es la, la pronunciación correcta. Es schedule. Ah, es que yo estoy ahorita, yo precisamente ahora estoy viendo eso en una programación de, de muestras de vendedor. Uh -huh. Y así me dijeron. Kelly, este, en el schedule busca, y yo, una persona que también ya ha recibido clases de inglés. Y yo ¿Sí? bien creída, después diciendo schedule. No, nah, es schedule, schedule, schedule. Schedule. No, nah, listen. Ok, listen. ahora ya sé. Schedule. Mañana voy a corregir yo. <laughs> ok, <laughs> ok, good, good. All right, so that's the way. Ya ves, siempre se aprende algo nuevo, right? That's good, that's nice. Okay, guys. So, basically, this is a series of activities that Mrs. Robles got to do on a day, right? So, good. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dice acá la parte 3. Read the information again and answer the questions compared with a partner. Entonces, desde acá nos vamos a ir a trabajar en parejas. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí vienen una serie de preguntas con relación a esas actividades. La pregunta número uno dice, What time is the video call with the West Company? Entonces acá me van a colocar la hora en que se desarrollará esa actividad. Luego dice, What time does the workshop uh, with the research department start? Lo mismo. Y luego, What time does the company close? Igual acá, ¿ok? Una vez terminada esa parte, I want you to jump out on here, guys. Luego quiero que nos vayamos a la siguiente página. Específicamente la parte 5, donde dice, Complete the questions using what time and do or does practice the conversations with a classmate. Estos son como fragmentos de conversation en las cuales ustedes van a tener que complementar, ¿ok? La pregunta. 
por ejemplo, dice acá, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Y luego dice, la person B, really? Entonces, ¿qué creen que va a ir acá? What time? Vamos a ver. Ok. What time? Y luego? Do. Mm -hmm. Sí, teacher, porque usted me acaba de decir que si yo, que si, est que si hubiera estado el S de envío y que hicimos una, mm -hmm. iba a ir el do, pero como no llevaba S, era das. Mm -hmm. Ahora bien. Entonces yo ahí ya me confundí porque yo ya la hice y, y he puesto do. No. Porque pero, está hablando de empleados. No, 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 no está hablando de empleados. <risa> si, se, si, si puede observar en la pregunta, después, a, a, antes del verbo, start tiene it. Entonces, no se refiere uh -huh. la pregunta a los empleados, sino a la hora en que comenzará qué? El reclutamiento. El reclutamiento. Entonces, eso es algo uh -huh. singular. Por eso tiene it. <risa> Entonces acá es das. ¿Por qué das? Porque si puede observar acá, el pronombre que tenemos en la pregunta es it. Por este it es que usted está colocando este das. Por este. Vaya, ya lo voy a arreglar. Ok, good. Sí, sí, sí. Entonces, ahí no nos vayamos a ir solo porque diga a ah, la palabra employees. Si esa no es el sujeto de la pregunta, ¿ok? El subject yes. de la pregunta, entonces no, entonces no es en sí de eso lo que se está hablando, ¿ok? Tenemos que fijarnos en esto, en el subject de la pregunta, ¿ok? There you go. Entonces, good. Vamos a leer esos pequeños fragmentos y vamos a complementarlos, ¿ok? Good. Entonces, esas serían las dos actividades por ahora. That I need you guys to finish, okay? All right. So now I need to know, guys, who is uh, in conditions to get the activities. Give me one second. Darling, Julia, you're active, right? So I got Moises, Gladys, Teresita, are you there? Can you yes, Pero, ¿se sienten condiciones para poder practicar, uh, participar en la práctica? No yet. No yet? Oh, yeah, because I, I can hear that you still got some issues with your throat. Okay, no problem. All right, so we got Kelly. What about you, Dennis? Can you participate? All right, debo suponer que está de listener. I can, I can participate. Ah, oh, come on, Natalie. Are you serious? Okay. So, Natalie can. All right, so I am going to introduce you. Give me one second, I'm going to do manually these things. All right, guys. Good. Entonces, let's go to work, guys. Luego, en eh, el desarrollo de los contenidos, les daré más instrucciones, ¿ok? About what else we're going to be doing. Let's go, guys. There's uh, so much noise around here because I can... 
Okay. All right, uh, Natalie, I understand. Actually, I have uh, a really bad connection right now. Mm -hmm. Okay, Moy, no problem. I hope you can fix that or, well, I hope you don't have that many issues with that on the exercises. Darlene, are you there? Can you enter? Puede acceder al breakout room, uh, Darlene? Ahora en la video ya de la compañía, entonces podríamos ponerle a la, a, si te fijas, dice ocho y media. Entonces, podríamos ponerle a nueve, eh, quiero decir ocho y media, solo que no sé si es de la mañana o de la noche. Ajá, porque dice que es de, no, tiene que ser de la mañana porque la ma dice meeting en la, es reunión. Miren, tiene que ser de la mañana. Ah, pues pongámosle a ocho y media e AM. ¿Cómo que, ¿Cómo que a ocho y media? That's a Spanglish. <risa> at eight. At eight AM. <risa> Eso mismo estaba pensando. Huh. I got you. Es que nos, es que nos cuesta. Eh, como algunas palabras no las sabemos, teacher. Ajá, ajá. Oh, okay. No sabemos cómo ponerla. Ok. No problem. Okay. Creo que tenemos que comprar un traductor, un diccionario. Hmm. It wouldn't, it wouldn't be a bad idea. Right? <laughs> okay, good. Let's keep working, okay? I'm gonna check another group. Okay. Mm -hmm. Entonces sería de call. Entonces, Thank you. 
Vaya, ahí lo vamos a poner, vaya. La uh -huh. respuesta es, ella empieza la videollamada a las ocho y media. Departamento de desarrollo. Yes, at nine a.m. Entonces sería the, the work, workshop. The workshop sería. No, ponemos a utilizar. Yes. The world sería do entonces. The worship the do not at nine a.m. No me no me suena. No, yo creo que no llega. Solo sería the, the workshop is at at 9 a.m. Deberían de colocar el verbo. Sería... El mismo verbo de la pregunta. Do, do. No. ¿Cuál? ¿Lean la pregunta? ¿Cómo dice? What time does the workshop with the research department start? Es el... Star. Exactly. Stars. Mm -hmm. With S uh, al final. Ok. Starts. Exactly. The workshop starts at... Y luego colocan la hora. Ney. A.M. Exacto. The workshop. Start. The start is. No, ya no lleva at, at, is. At. At. Nine. A.M. Nine o'clock. Nine o'clock a.m. She does close the company. What time does the company close? Closes at five fifty-five. No, sería she does close. Solo, solamente. Ella sale a las cinco y cincuenta y cinco. Pero es que está hablando de que ahora cierra la compañía. Entonces, the company close, closes at five fifty five. Sería six p.m. Yeah. Sí, Ay, porque... muchas, estos dos estudiantes estrellas. 
Sí, porque en cinco Dentro minutos, de en cinco minutos hace la última uh, tarea y ya. Six. It closes the company. Good, good, good. <laughs> Oh, yes. Tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí. Makes sense. There you go. Great. Ok, next. I do you. Arribe. Uh -huh. Sí, uh -huh. es así. También así la tengo. Bueno, le puse what time does the whole copy and the open. Pues la tengo diferente, siempre me confundo yo con el do y el das, porque yo la tengo what time do you go the photocopy center open. Solo puse what time do you go. Y usted dice que es el das. Sí, porque arriba... Se dice complete the question usando what time y do or does. O das, ajá. No, no te dice que hay que agregar un verbo, sino que dice what time and do or does. Entonces, por ahí está hablando de la foto. Dice en qué tiempo. Ajá, que a qué hora va a ir al no. centro de fotocopias. No, a qué hora abre el centro. Entonces está hablando ah. de, de, de un negocio, no de una persona. Por eso sería ahí. Se puso las. What time does the photocopy center open? Vaya, what time does. ¿Qué problema eso, Tiche, del do y el das? <risa> bueno, más o menos. Solo que, ahí, solo que ahí hay que ver cuál es, como les repito, el subject de la pregunta. Y ahí nos vamos a guiar. Hasta aquí. Esa es como la clave central. Identificar cuál es el subject de la pregunta. Y así vamos a saber si es do. ¿O es das? Pues como dice, mañana yo, o sea, porque es I have, por eso me guié, uh -huh. vale. era do. Va, pero es que ahí nada más es como dándole contexto para lo de la pregunta. Vaya, dice, tomorrow I had to go to the photocopy center, ¿verdad? Ah, uh -huh. mañana tendré que ir al centro de centro. copia, por así, así decirlo, uh -huh. ¿ok? Vaya, uh -huh. y luego dice la otra persona, me too. Yo también. Como, Yo también. Ajá. Y luego dice, vaya, y luego tiene un fragmento de pregunta que dice, the photocopy center open. El Ajá. centro de copias abren. Entonces, uh -huh. ahí la pauta la está dando, ok, que le está preguntando a qué horas abren el centro de copias. Entonces, ahí. Lo que acaba de decir Mauricio. Exacto. Entonces, lo que falta ahí sería... What time does? ¿Por qué? Porque donde dice the photocopy center, todo eso es el sujeto. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿O por, ¿Por qué estamos preguntando? Por el centro de copias, ¿verdad? Entonces, y uh -huh. como es algo en singular, entonces por eso es que llevamos das. Ya no hay que agregar you, no hay que agregar he o she, porque ahí básicamente está todo. Lo único que falta nada más es el what time y el Ajá. auxiliar das. Y ahí todo lo demás de la pregunta ya lo tiene ahí. Ya Ay, qué terrible. <risa> Ay, no. Ya, ven, suele pasar, suele pasar. Así que no se preocupe por eso. Right. Solo una he acertado, la dos, entonces. <risa> ah, me da cool, da cool. Poco a poco. Remember, this is like Bye. slow but secure. Vaya, Mauri, la cuatro. Siempre sería that. What time does restaurants 
slow too. Restaurante le dice. Sí. Sí, le ah. dice, pero que ahora cierran el restaurante. Ah. Eso sería. Ajá, le está preguntando. Ah. Entonces sería what time? What time? Yes. Ajá, what time? Does... What time? Mm. Das restaurants, porque es restaurants. Sí, but, uh, das, ahí va el daba, but the restaurant close. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Das, ajá. Ahí, ahí sería, uh, yes. A ver. Ahí, but, All right. but, uh, guys, guys, sorry yeah. to trouble Hello? you. Disculpen la interrupción, pero cuando hablamos de restaurants, ¿es singular mm -hmm. o plural? Plural. Ajá, es plural. Y con plurales, ¿cuál es el auxiliar? Tú. Es tú, no das. Tú. Ok. Uh -huh. Si solo fuese un restaurante y llevara sin ese, entonces ahí sería das. Ok. Das. Uh -huh. Aquí una pregunta, uh -huh. aquí la pregunta es general. ¿A qué horas um, cierran los restaurantes? Ah, aquí? ok. Ah, correcto. Entonces Ahí sería está. what time to. Tú, ajá, ajá. Estamos en el do, ajá. Exacto. Porque dice restaurante. Restaurant. Ah, perdón, sí, restaurante. Ajá, yes, but... Ahí sería cabal, los restaurantes, lo estamos hablando de. Correcto, correcto. All right. Modify that los one, ok. Ok. Bueno, modifiquemos ahí, ok. ¿Nos podría repetir eh, esa, esa regla del do y el das? El do dijo que es para lo singular. Vale. Y... Vamos a poner así. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Yes. Vale. Vaya. Con el auxiliar do, los pronombres o el subject que van a utilizar será I... Okay. You, we, they, ¿ok? Y mm -hmm. plural nouns. Y nombres en plurales, como por ejemplo, los restaurantes, the students, los estudiantes, ¿ok? So you mm -hmm. see? O cuando me yes. varias personas, como que yo diga Walter and Julia. Ya son dos personas. Entonces mm -hmm. acá es plural. Entonces usamos do. Ok, ahora bien, ¿en qué situaciones vamos a utilizar das? Ok, en das lo vamos a utilizar para she, he, it, ok, o singular no, nombres en singular oh. ¿a qué me refiero mm. con nombres en singular? de restaurante el restaurante el restaurante ah, cuando es one. uno solo exactly the student un estudiante mm -hmm. el estudiante o simple y sencillamente cuando mencionamos nada más a una persona por ejemplo Walter Solo mencionó Walter, Walter, ya no mencionó das. Julia. Right? Walter o das, ajá. Solamente Walter. Julia. So you see? Only one person. Entonces, esta es la forma, a la forma en cómo nosotros distribuimos lo, el subject, el sujeto y cuál es el, el, el auxiliar que necesitamos, ¿ok? Uh -huh. Sí. Hoy sí, ya me queda más claro. Ok, okay perfecto. Okay. okay, perfecto. Gracias. Bueno, modifiquemos ahí entonces y ya, ya casi okay. vamos a ir a la sala principal, ¿ok? Ok. okay. Nice. Vale, el último. Sí. sí, siempre se utiliza el WhatsApp. No, do. Sería WhatsApp, do.
Hi guys, how do you go? ¿Cómo vamos? Mm, okay. Amanda has to take some prep to money. Entonces, no, tiene que tomar algunos reportes de varios departamentos el, el lunes. Uh -huh. Por eso, ajá, está hablando en tercera persona porque Amanda debe, debe de tomar o tiene que tomar. Entonces es dos. Uh -huh. Pero después la pregunta sería, ¿en what time? Si fuera do, ¿en what time do they open? Porque está hablando de ellos, ¿a qué, a qué horas abren ellos? Ya no se está refiriendo solo a Amanda. Ay, no sé, tengo duda, Tito. ¿Y por qué tiene el, dudas? Si es el... correcto. ¿Por qué tiene dudas? Si es correcto lo que dice. Sí, Tito, eres correcto. Yes, eres correcto. What time do ¿Sí? What time do they open? ¿Por qué? Porque ahí tenemos el pronombre, el they, que ya eso es plural. Right? Entonces okay. ahí ya usamos do. That is correct. Excelente, Amara. Ahora, very, very good. Dudo. No más por eso, ella va a ser Ahora, la primera en que me va a leer. La hicimos duda. Ay, Jesus Christ. Alegando. Y, y con la cuatro también tengo duda. Porque dice, eh, Wendy, do you want to have dinner with me after to workshop y entonces ella dice yes pero entonces ahí tengo duda porque no sé dice yes but what I, what I do restaurant close here o sea es, lo he, yo he puesto como pero hablando como el restaurante no sé como ir a ver ¿Quiere que le diga cuál es la clave ahí? La clave de esa pregunta es la palabra que está después del guión. ¿Es singular o es plural esa palabra que está después del guión? Plural. Ah, es plural restaurantes. ¿Singular o plural? Otra vez, Tamara. Es plural. Restaurante. Es plural, exactly. Restaurantes. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Ajá. Es do, exactly. Es como do. they, es do. Correcto, correcto. All right. Ok, so you see. Okay. You're not that bad after all. No sé, no andamos tan mal después de todo, you see. That is good. That is good. Significa que ya terminamos, ¿correcto? Correcto. Perfect. Let's go yes. back to the main session. Ahora sí, entonces, vámonos a la sala principal, ¿ok? See you there. Dun, dun, dun. So where is everybody? Uh, 
Okay, guys. So let me see. Uh, it's missing. Just a couple of people just to start with the checking of the exercise. Okay, good. So the last thing that we're going to be doing, guys, is just to check what you have, okay? So just give me one second and close this up. Bueno, revisemos entonces lo que tenemos acá before we leave, okay? All right. Question one. Uh, Norma, can you please help me out reading the question one from the part three? Por favor, léame la pregunta, ¿ok? Y la respuesta. Ok. What time is the video call with the West Company? Ok. Um, is the... Um, No le hice. <laughs> de respuesta. <laughs> Surprise. No sé. lo tengo. <laughs> And your class. No, but it's, but it's, it's, um, it is at uh, video supervisor company at 8.30 a.m. 8.30 a.m. 8.30 a.m. <laughs> ok <laughs> Ah, come on, Norma La primera la vieja que mate <laughs> Ok Y mire, y mire sus otras dos compañeras Calladitas ¿Sí? Se quedaron así como que Que la clasifiquen a ella primero Que se ahogue Exacto <laughs> Exacto, exacto Sí, no, no la noté lo di por no, yo, iba, yo iba a darle la hora, pero estaba diciendo, entonces ya no lo quise intentar. Pues sí, yo lo yo es la dije y no le la iba, Le iba a dar la respuesta, pero luego se la dijo, pero estaba en mute. Ah, excuses, excuses. Sí, sí, no es excuses. Ok, good. All right, but thank you. Ya, se me fue el sueño. I'm sorry, Norma. <laughs> okay, great, great. Now, Mauricio, read the second one and give me the answer, please. Okay. Uh, what time does the workshop with the research department start? Okay, what time is it to start? Is it at uh, 9 a.m. Okay, so you can use it. It starts at 9 a.m. 9 a.m. Okay, very good. Thank you, Mauricio. All right, what about the next one? Mm -mm -mm. Let me see who can help me out with this. Julia, number three. Uh, <laughs> what time does the company close? Uh -huh. It is at uh, 5.55 p.m. Pero, mm. le, pero fíjese que ahí dice que, que es de a las 5.55 de Pai eh, uh -huh. dice que está con la nueva secretaria entonces de, le dejamos it is ajá le dejamos it is 
at a six o'clock p.m. Exactly, that's the time. Esa okay. es la hora. That's correct. So, podemos poner acá, it closes, cierra, it haciendo referencia a la compañía, ¿verdad? Ya para no poner the company closes, colocamos it reemplazando. It closes at 6 p.m. Yeah. Okay. That's the time. Okay. Very good. It goes that way. All right. Excellent. Thank you, guys. Now, I'm going to clear up in here and let's go down. Ahora vamos a la otra parte que elaboraron. All right. I'm here. Okay. So, la número uno ya la habíamos hecho, ¿verdad? Dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Luego dice la otra persona, really? Y luego tenemos... What time does it start? Y luego la respuesta dice, it starts at 9 a.m. Right? Good. Hazel, ayúdeme. Dice, let's, en la número dos, let's meet for the meeting on Wednesday. Léame la parte B. Ah, uh, Hazel, you got the microphone off. Ah, lo right. siento. <laughs> what time do you? What? Uy, 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 give me one second. What time do? Exactly. What? Oh, Jesus, Jesus. Give me one second. Me equivoqué. Me falta una T. What time? Do you arrive? Okay, very good. I arrive at 8.15 a.m., it says. Good. Now, the next one. ¿Algún voluntario que me ayude en la número 3, please? ¿Qué dice? Vamos a ver. Dice, tomorrow I have to go to the photocopy center. Ayúdeme algún voluntario con la letra B. What time do? Vamos a ver. Dice. What time? Vamos a ver. Time. Do. ¿Así? Uh -huh. Ok. Hay algo que le vamos a modificar. Y le voy a explicar el por qué. Va, mire. Cuando nos referimos acá a este. Este sería el subject. Mire. Esta parte de acá. Foro copy center. Y este al final es el verbo. Entonces, esto, toda esta parte donde dice photocopy center, ¿a qué se refiere? Al centro de fotocopia. Entonces, ¿es singular o es plural? Singular. Ajá. Como es un centro de copia, entonces acá... Es tomado eh, como uno, ¿verdad? Entonces es singular. Entonces acá ya no sería do, sino das. das. Ok, exactly. Entonces, y quedaría de este modo. ¿Por qué? Ah, si pueden observar en la respuesta, dice it opens. It opens. It hace referencia al Photocopy Center. Entonces, como es una estructura algo inanimado, por eso lo reemplazamos con it. Y el verbo aquí ya se modifica. Opens. Se le agrega la S. Right? I mean, abre a las 6.50 am. It opens at 6.50 am. Ok? Good. So that's the way how you got it, this one. Good. Now, let's jump on to number three. And in number three, it says, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? And uh, Crisia, ¿qué le dice Wendy? Yes, but uh, what time do they open? But what time do? I don't know. Yes, but what time restaurant close here? 
<laughs> okay, but what time do restaurants close here? Okay, very good. That's the way. ¿Por qué llevamos do? Porque llevamos la palabra restaurants. Y eso es plural, right? That's plural. Okay, si lo tenemos así, it is correct, guys. It is correct. Good. Necesito bajar un poco más acá y hacer la última. Okay, this is going to be the last one. Okay, it says, Amanda has to take some reports to many departments on Monday, right? So, and... What time do they open? Así, mana? Yes, what I do... They open. Okay, very open good. Yeah. And they what open. time do they open? Exactly. Ah, la respuesta. They open around 7.30 or 8.05. Okay, very good. Esa sería la respuesta de esa última interrogante. Okay. Good job, guys. Well done. Perfect. So, ¿en cuánta nos equivocamos, guys? Ya fueron bien pocas, right? La verdad, nada más a veces algún auxiliar que en vez de do pusimos das o viceversa, right? Pero ya veo que vamos comprendiendo mucho más la estructura de esta question formation, right? Entonces, ¿qué es lo único que hay que prestar siempre atención? En el sujeto, en el subject de la pregunta. Ahí está la clave para saber cuál va a ser el auxiliar, ok, que vamos a utilizar. Si la pregunta lleva un auxilio, a I mí, mean, un subject en singular, será das, pero si lleva un singular, a I mí, mean, un subject que indica una primera persona o un plural, igual va a ir diferente, right? So just keep that in mind, ¿ok? Entonces, siempre mantengamos eso presente. Good. Muy bien. Entonces, ahora sí, guys, I'm going to go ahead and pass the attendance list. Because I know I have taken 10 minutes from your time. So, give me one second. We are just about to finish with this class. Darling, Jasmine. All right, so darling. David Rodolfo. Okay, David is still sick. Dennis Adonai. All right, so then this is a listener. Fatima Daniela. All right, so Fatima is still there, but I think she's busy. Patricia Gabriela. Okay. I Herbert Vidal. Okay, so she's not here. Gladys Teresita. Okay, good. Jose Roberto. All right, not here. Juana Hazel. Present, teacher. Excellent. Julia Janira. Present, teacher. Okay, good. Let me see, guys. Give me one second. Se me acaba de trabar esta cosa. Give me one second. One second, guys. Okay. Kelly Marcela. Present teacher. Okay, excellent. Crisia Vanessa. Present. Okay. Uh afraid. Let me check. Crisia, I haven't had the, the feedback with you, right? No hemos tenido el feedback, correcto? No, no. Okay, ¿podría quedarse un par de minutos después de esta clase? Sí. Okay, thank you. Uh, Manuel José. Present. Okay, great. Uh, Marvin Gobert. Okay, so Marvin is not here. He was trying to be connected, but I can see he's not connected. 
Mauricio Giovanni. Present. Okay, good. Miguel Angel. Don Miguel was there. Moises Alberto. Here. Okay, good. Natalie Andrea. I'm here. Okay, good. Norma Maritza. Present teacher. Okay, excellent. Ruth Noemi. Present teacher. Okay, nice. Tamara Lisset. Present teacher. Okay, nice. Walter Antonio. Present teacher, present teacher. Okay, I hear. Excellent. Nice, Walter. And the last one, William Alexander, which is not here. All right, guys. It was a pleasure to have you here in another review conference. Recuerden, keep working on the homeworks, okay? And see you tomorrow in another video conference, okay? Good night, everybody. Bye. Bye. -bye. Fatima, were you about to mention? Bye, 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 bye. Tomorrow, tomorrow, see you. Yeah, till tomorrow. See you bye, tomorrow. guys. See you. Teacher present. Okay. Okay, great. So just give me one second. I'm going to put these people in the waiting room. Right, so here. And then is okay, Grisia. Uh, this couple of minutes, este, estos minutos son nada más para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación ya sea algún tema, ok, alguna estructura con relación a este tema que hemos visto o temas anteriores, ok. So, I don't know, Crisia, if you have questions related to this class or the previous classes. La de ahora, este, Ajá. me confunde bastante cuando se va a utilizar what time do uh -huh. y what time does Ah, ok. Con los eh, el sujeto sería. Uh -huh, uh -huh. Vaya, vamos entonces a ver un poquito esa parte. All right. Vaya, lo primero que tenemos que tener en claro es que... Give me one second. I need to make this bigger. Ah, this way. Vaya. Tenemos do, ¿correcto? Sí. Ahora bien, con do... Tenemos, ¿cuáles son las formas que utilizamos como pronombre cuando nos referimos a do? Vaya, podemos utilizar do con I. Podemos utilizar do con you. Ok. A esto se le conoce como subject, right? Aunque sean pronombres. Mm -hmm. También podemos utilizarlo con we para decir nosotros. Y también lo podemos utilizar con they para decir ellos. Ellos. Correcto. Ellos. Y también lo podemos utilizar con plural nouns. ¿Qué son plural nouns? Nombres en plural. Como por ejemplo, the students, los estudiantes. ¿Ok? Uh -huh. Otra, the teachers, los profesores, right? Ahí ya estamos hablando de varios, right? Mm -hmm. O cuando mencionamos dos personas, por ejemplo, supongamos que yo digo Mario and uh, María. ¿Cuántas personas tenemos ahí? We got two, right? Dos. Tenemos dos. Entonces ahí, en todas esas, usamos do. All right, give me one second. Mm -hmm. All right, so siempre, en estas... Siempre y cuando sea en plural, ¿verdad? Siempre y cuando... Correcto, siempre y cuando dos, sea en más plural. Más de dos personas. Correcto. Ay. Vaya, el, el único que va nada más uno es cuando nos referimos nosotros mismos. I. Uh -huh. Igual se usa do, ¿ok? Con sí. I. Luego el you es para una segunda persona. Y ya de acá en adelante todos son plurales. Tercero. Todos son plurales. Plurales, no terceras personas. Plurales. Plurales. Okay? Yeah. All right. Ahora bien, por el otro lado, 
utilizamos das. ¿Con qué? Vaya, aquí es donde ya comienza, ya comenzamos a mencionar, digamos, las famosas terceras personas, cuando nos referimos a una persona en sí. Por ejemplo, ¿sí? Para decir ella. Y para referirnos a él. ¿Ok? It para referirnos a un objeto inanimado o una estructura. ¿Right? Como el photocopy center que teníamos en la, en la pregunta. ¿Right? Entonces, y acá, singular noun. Nombres en singular. Si en el otro lado ya tenemos the students, los estudiantes, aquí yo puedo poner the student, el o la estudiante. ¿Ok? Allá tenemos the teachers, los profesores. Aquí yo puedo poner the teacher, only one. Solo uno, ¿ok? Allá tengo Mario and María. Mario y María, ¿correcto? Acá solo puedo poner Mario y también puedo poner María por separado, ¿ok? Pero ahí hacemos referencia a que solo estamos hablando de un, una persona. Una persona, ¿ok? Uh -huh. Entonces, con esos ya yo puedo elaborar preguntas. Vaya. Supongamos que tenemos una serie de verbos aquí. Vamos a poner eat, breakfast, comer el desayuno, go to work, ir al trabajo, uh, go home, ir a casa, uh, do the homework, hacer la tarea. Vamos a ver, deme otro verbo, indicación, una actividad. Play. Play, digamos, play what? Soccer. Ok, play soccer. Exacto. Vale. Ahora bien, tenemos que identificar a quién vamos a hacerle la pregunta. Ok, uh -huh. porque por este lado, por este lado, usted va a comenzar con What time do you? Y por el otro lado va a comenzar usted. What time, What time does? does. Alright. Ah, mm -hmm. Aunque acá, aunque acá no necesito ser muy específico. Acá solamente con colocar el do. ¿Por qué? Porque tengo varios. Vaya. Mm -hmm. Vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con un ejemplo y luego usted me va a ayudar con otro. ¿Ok? Vaya. Okay. Yo acá tengo uno. Por ejemplo, puedo escoger la palabra day. ¿Ok? Day. Que significa ellos. Entonces sí. yo digo en una pregunta: What time do they go to work? Y ya tengo la pregunta, mire. What time do they go to work? ¿A qué hora se van ellos a trabajar? Entonces la respuesta podría ser: They go to work. Ellos se van a trabajar at y le puedo poner 7 a.m. A las 7 de la mañana. ¿Ok? Good. Ahora bien. Escoja usted. Escójame un pronombre. Cualquiera de esos. You. You. Bye. Good. Mm -hmm. ¿Cómo iniciaría entonces yo la pregunta? Vamos a ver. Díctenme la pregunta y yo la escribo. What time do you? Ajá. Y puedes coger un go, verbo de esos. Ajá. Go. Home. Home. Y ve, ya tenemos la pregunta. What mm -hmm. time do you go home? Ok. ¿Y cómo sería la respuesta a esa pregunta? I home. I go home. Ajá. At 6 p.m. Exactly. Hoy no se me olvida el verbo de at. Exacto. Vaya, entonces ahí ya la tenemos, mire. I go home at 6 p.m. Entonces ya estamos hablando de una pregunta en primera persona. Ok. Good. Ahora bien, 
Quiero que me escoja uno, pero usando un nombre en plural. plural. Y me ayude. Ajá. What time do the student? Do? Sí. Ajá. No, no. ¿Y el pronombre? Ah, sería... ¿Puede ser un pronombre o un nombre propio en plural? The homework, no. No, no, no. No, 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 no sería sí, sí, the no. students. The students. Ah, ok. The students. The students. Uh -huh. ¿Y se podría decir to do, uh, the homework? Yes. The homework. Exactly. Y ya tenemos la pregunta. ¿eh? What time do the students do the homework? Este primer el... do es el auxiliar. ¿Sí? Este segundo uh -huh. do es el verbo. ¿Es el qué? El verbo principal. Verbo principal. Yes. ¿Qué oh. es el que tenemos aquí? Es el que tenemos um, acá. Este. Quería el complemento. El complemento, ¿verdad? Ajá, correcto. Uh -huh. Este de, de, de homework es el complemento. Este. Uh -huh. Tú es el verbo. Tú es el verbo. Yes. Y en el primer tú sería el auxiliar, dijo. Correcto, sería el auxiliar que siempre colocamos en la pregunta. Es el que siempre va a cambiar el después de what time. What time. En todas las preguntas. All right, good. ¿Cómo sería la respuesta en esta? Vaya. ¿De students? En, este, no. en esta usted tiene dos opciones. Comenzar con the students o puede modificarlo Ajá. y puede colocar they. Ajá. They, ellos. Para referirse a los estudiantes, para decir ellos. Ajá. Ellos, de homework. De no, sí, homework. Eh, pero antes de homework. No, students. Sería students. No, porque estamos reemplazando students por they. Necesitamos el verbo. ¿Cuál era el verbo? Do. Exacto. They do. The homework. Ajá. Eh. Y ahora la hora. 7 p.m. At? At 7 p.m. Exactly. Y ahí tenemos la respuesta. All right. Mm. Good. Eso con relación a las primeras personas y los plurales. Ok. Sí. Ahora bien. Hagamos unas con das. Ok. Vaya. Escójame sí. un pronombre o un nombre propio. Sí. Sí, ok. Vamos a sí. comenzar. What time she does she, does she uh -huh. ahora escoja de los verbos que están ahí. ¿Ah? Go to work. Go to work. Ok, good. You see? What time does she go to work? ¿A qué hora se va ella oh, a trabajar? Wow. Good. Entonces, acá en la respuesta, sí, ya el verbo va modificado, porque es un singular. Entonces, mm -hmm. aquí yo digo, she goes. Si ve, agregamos sí. es al verbo. Sí, sí. She goes, goes to work at. Y aquí puedo poner 6 a.m. Mm -hmm. Ella se va a trabajar a las 6 de la mañana. All right. Entonces, mm -hmm. recuerda. Aquí, ya en singulares, es cuando se, ver, se modifica el verbo, ¿ok? Mm -hmm. Good. A ver, ayúdenme con otra pregunta. Eh, what time does he eat breakfast? Ok, excellent. Good. Mm -hmm. Now with the answer. Ahora con la respuesta. Sería eat. Hola. It, he. No, primero el pronombre, recuerda el sujeto. Eh, he. He, ajá. It, así se pronuncia, ¿verdad? Ajá. Con el, pero en plural sería. 
pero con S, con S. Ajá, con S. He eats, ajá. Brave fat. Ajá. Brave fat. Seven a.m. At seven a.m. Okay, uh, very good. He eats breakfast at seven a.m. Entonces, esta sería la forma en cómo responderíamos. Okay, uh -huh. good. Entonces, ahí usted, mire, ya tiene todos los modelos en cómo crear esta pregunta a partir de los pronombres, right? right? Entonces tenemos do por un lado y das por el otro, ¿ok? There you go. So, no sé si tenemos alguna duda adicional con respecto a esto. No, no, solo esa que me confundía bastante. Ah, ok. En el momento de utilizarla. Ok, great. So, no sé si le va a tomar captura o algo a esta parte acá. Sí, le acabo de tomar. Ok, excelente. Sí, así para que tengamos las dos, las dos uh, formas y sí. digamos todo lo que abarca, porque acá sería bueno aprendernos esto. Ok. Sí, el, lo básico el, sería el, 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 el ¿cómo puedo decir? El, los primeros tres, ¿verdad? Y solo exacto, decir que plural no. Uh -huh. Exacto, eso, eso es como lo más básico. Que el duba con I, you, we y they. Day. Y luego das he, she, it. Mm -hmm. Ok. Y luego de los yes. singular nouns, ya puede ser cualquier yes. nombre que indique mm -hmm. una persona, un animal. Y recordar que la regla es de que cuando se usa das, se utiliza, modifica el verbo. Correcto, correcto. Uh -huh. Hay que siempre tener en cuenta de que cuando usamos das en la respuesta, el verbo se modifica. Uh -huh. Exacto. Bueno, Esa es la clave. Gracias. Mientras en la otra, el verbo siempre permanece en forma base. Uh -huh. No All se right. modifica. Exacto. Exacto. Okay. Ahora sí. Okay. Perfecto, perfecto. Me alegra que hayamos, que hayamos podido solventar ese pequeño inconveniente. Y recuerde, cualquier duda que tenga, no dude en preguntarme, ¿ok? Uh -huh. Ya sea en clase gracias. o outside de clase, ¿ok? Bueno, okay. There you go, Crisia. Thank you for the time. Gracias por quedarse ese par de minutos, all right, para poder solventar ese pequeño issue que teníamos ahí y de ese modo ir avanzando un poco más, okay? Gracias a usted There por you go. Okay. Bueno, feliz. Great. Right. See you tomorrow, okay? Bye bye. Buenos días. Good night. Good night.